Hi friends, welcome to Josh Willis to Daily Current Affairs. I am Bikshapati. May 10, 2020, we will discuss the current affairs in the first time. So, in the first time, we will discuss the current affairs in the first time. We will discuss the current affairs in the first time. So, we will discuss the current affairs in the first time. So, this is the current affairs in the first time. पश्चिम बंगाल राष्ट्रांक चेते अटवी शाका प्रति समस्रम इंदु लोगा रायल बेंगाल स्थाइगर स्वेका सेकरन चेसुन सेकरन अटे स्टेटस अंटा अटे काउंटिंग चेसुन इन्नी रायल बेंगाल टाइगर सुने रेंडिवेयल पद्धेंदी पंदों समस्रम लो स पच्चम बेंगाल राष्ट्र आटवीशा का निवेदिक प्रकारम रेंडवेल पंदोंदे इरवै समस्रम रायल बेंगाल टाइगर सेकन प्रकारम अकोंडर ट्वेंटी रायल बेंगाल टाइगर सेका संके एंता अंटे तोम्बै आरु 96 गा गुर्थ पेट कोड़ फ्रेंड्स ये नेक्स्ट सो नेक्स्ट मने पच्चम ICMR दर्य एक अनबंद समुस्ते ने टोनी एन्न इवी तरवाद बारत बयोटिक इंटर्नेशनल समुस्ते मूड समुस्तल कोड़ समिप्तेंग एन चेसुने एंटे करोना वैरस सम्मच वोग टीकन अबुरुदु चेयरम लोग बागस स्वाम्मयाई वैरस अध्यायनें कोनसाईस्तु आ समाचारान्नी बारत बयोटिक इंटर्नेशनल लिम्टेटिक इवडम जरूतुन अन्माट सो इवन्नी कोड़ समिक्तेंग उक टीकान अब्रुत्ति चेसे कार्यक्रमोंलों निबग्रमेनेट्टु ICMR प्रकडेंचिटम जरी तो 1949 लो 1949 लो दिन आईसीएमआर का मार्चडम जारी किए थे। तरबात नेक्स्ट एनएवी एनएवी वाले पुणे केंद्र का एयरपोर्ट चेस और आईसीएमआर का अनुबंध का पंचेस ने नेशनल इनिशिएटिव आप दी वायरल एजेंट पिलिस्तम। तो प्रारंभ में लो दिन पेर वीआरसी का पिलचे वार एंटे वायरस रिसर्च सेंटर का पिलचे वार ICMR अरगा Indian Council of the Medical Research प्रस्तम ICMR की Director General का कोनसा हुतन वारू उन्न वारू प्रस्तम पंचेसन वार Dr. Balram Bhargava Next point हो May 9th So May 9th 2020 एक प्रामिक्यत ये इंटेंटे 2.6 समस्रम लो प्रपंच वलसपक्षिल सदसनी जरी इंटे इकड़ CMSN पिलिसं CMSN इकड़ इंटेंटे इस बर्ड्स अनेदी वलसेल्थ उन्टे सो अलाँटि वलसपक्षिल गुरीची समरक्षरे चेयालन उद्धेशम तोने रेंडिवेल आरलोक सदत जरुते अपन उन्डी प्रति समच्रम में तम्मदिनी प्रपंच वलसपक्षिल दिनोच्रमुचर्पुन्टाँ वरेल्� மே தும்மிதி 2.20 நாட்டி பிரப்பைஞ்ச வலச பக்ஷில தினோச்சவ இது உருத்தம் சோ இதி மனக்கி பட்ஸ் பைன சோ பட்ஸ் பைன செப்து நட்டு மரோ இன்பர்மேசின் தெலியாலி பாரத் தேசம்லோ தொலி பக்ஷில ஆஸ்பத்திரினி டில்லிலோ ஏற்பாடி சேடமனேதி ஜரிந்து பாரத் தேசம் தொலி பக்ஷில ஆ सो एफ्यो व्यवसाय व्यवसाय अनुबंध परिश्रमल विशाल पैना कोनी साला हालू सोचन लो गैलेंसु इस तुम बने वाट नहीं कोनी देश देशाल पार्टीज तो उन्हें देशालों विविध समुच्चल बड़े एफ्यो की अनुबंध अंग कोन सा होता है सो मन देश अपलो आईसीआर आईसीआर नगा इंडियन काउंसिल आप दी एग्रीकल्चर Indonesia 
ఫిషరీస్ దానికి వచ్చే రాదు అలాంటి విషయాలు కాకుండా దీని యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ వాటి సంబంధించిన అంశాలు మనం నేర్చుకోవాలి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ న ఇటలీలోని రోమ్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయబడింది సో అందుకోసం అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ మనం ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం జరుపుకుంటాం సో ఇటీవల ఎఫ్ఏఓ కి డైరెక్టర్ జనరల్ గా జోస్ గ్రాసియానో డిసిల్వ స్థానంలో క్యూ డొంగ్యూ నియమితులు కావడం జరిగింది ఎవరండి క్యూ డొంగ్యూ క్యూ డొంగ్యూ అనే వారు ఎఫ్ఏఓ కి డైరెక్టర్ జనరల్ గా నియమితులు కావడం జరిగింది చైనా వాడు క్యూ డొంగ్యూ సో ఎఫ్ఏఓ కి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ గా ప్రపంచ ఆహార వ్యవసాయ సంస్థకి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ గా నియమితులు అయిన వారు క్యూ డెంగు సో నెక్స్ట్ ఐసీఆర్ అంటాం ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అంటాం సో ఇది మరి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఏర్పాటు చేయబడింది సో ప్రజెంట్ ఐసీఆర్ కి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ కి డైరెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేస్తున్న వారు త్రిలోచన్ మహాపాత్ర సో త్రిలోచన్ మహాపాత్ర అనేవారు ఐసీఆర్ కి డైరెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేస్తున్నారు సో మరో అంశము పిఎంఆర్ఎఫ్ అంటాం సో ఐఐటీలలో ఐఐఎస్ఈలలో అంటే ఐఐటీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐఎస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ తర్వాత ఐఐఎస్ఈఆర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ఇలాంటి సంస్థల్లో తర్వాత ఇంకా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎవరైతే విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నారో వాళ్ళు పరిశోధన పైన చేయడానికి పిఎంఆర్ఎఫ్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు వారికి పిఎంఆర్ఎఫ్ అబ్రువేషన్ దానికి ఉద్దేశం కనబడుతుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అంటారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అయితే ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ లో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే ఇటీవల కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి అంటారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ ఇందులో కొన్ని సవరణలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించడం జరిగింది అందులో సవరణలలో ప్రధాన ప్రధానమైనది గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా సో గేట్ జిఎటి గేట్ స్కోర్ స్కోర్ ఆధారంగా ఇందులో ఈ రీసెర్చ్ కి అవకాశం ఇస్తామని చెప్పేసి ఫెలోషిప్ కి అవకాశం ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది సో పిఎంఆర్ఎఫ్ అబ్రువేషన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ పిఎంఆర్ఎఫ్ అనగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అంటాం సో ఇది ఏ బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టారో తొలిసారి కంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుండి బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో మరి ఎంహెచ్ఆర్డి అంటున్నాం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ తెలుగులో కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ అంటాం సో ప్రస్తుత కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ పనిచేస్తున్నారు సో ఇది ఒకటి మనకి పిఎంఆర్ఎఫ్ విషయంలో ఇలాంటి వాటిలో మనకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ని ఈ రోజు కొన్ని ప్రముఖ దినపత్రికల్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ప్రభుత్వం సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే ఈ యొక్క వైన్ షాప్ లో సంఖ్యను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించే ఒక ఉద్దేశంతో ఇచ్చినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాంటి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తున్నాయి నిన్న కూడా ఎస్టర్డే క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం సో ఈ ఆరోగ్య సేతుకు ఐవీఆర్ఎస్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ గా చేసాం నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో ఇలాంటిది గతంలో మరొకటి డిస్కస్ చేసాం కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ఉధృతికి దానికి ఒక సంవత్సరం అంటే విధి విధానం తెలుసుకోవడం దానికి సాయం చేసుకోవడం ఇలాంటి విషయంలో కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో మద్యం అక్రమ రవాణా అక్రమ తయారీ మద్యం అక్రమ తయారీకి ఒకవేళ అక్రమంగా అమ్మకడం గాని రవాణా చేయడం గానీ ఇలాంటి విషయంలో మనం ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి వాటి పైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ సమకూర్చడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో మద్యం అక్రమ తయారీ అమ్మకం మరియు రవాణా సో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సారీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అనేది హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేని గురించి ఏర్పాటు చేసింది ఇటీవల కాలం నుండి మద్యం అక్రమ తయారీ అమ్మకం రవాణా గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏర్పాటు చేశారు వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సో మరొక టెలిమెడిసిన్ అంట సో మనకి ఆరోగ్య మనోరోగ్య సంవత్సరం సంవత్సరం విషయాల పైన సలహాలు సూచనలు తెలుసుకోవడానికి ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయడం
వన్ ఎయిట్ వన్ అనే నెంబర్ ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది దేశవ్యాప్తంగా కూడా పనిచేస్తుంది వన్ ఎయిట్ వన్ సో మహిళల భద్రత గురించి కానీ భారతదేశంలో దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన రాష్ట్రం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతేకాకుండా భారతదేశంలో తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిశ అనే పేరుతో ఒక మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దిశ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తొలి దిశ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటుగా మరొక అంశం ఏంటంటే దిశ చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు ప్రత్యేకమైన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా నియమించుకోవడం జరిగింది సో వారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎం దీపిక తర్వాత మరొకరు కృతి శుక్ల సో కృతిక శుక్ల సో ఇవి మనకి దిశ పైన ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మరి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ తో పాటు మరొక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో భారతదేశంలో తొలిసారిగా భారతదేశంలో తొలిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ని వృద్ధుల గురించి వృద్ధుల సంక్షేమం పైన ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ని టాటా ట్రస్ట్ సాయంతో ప్రారంభించింది సో ఇది చాలా లేదు ప్రారంభించి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకటి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో భారతదేశంలో తొలిసారిగా వృద్ధుల సంక్షేమం గురించి సో ఎవరైతే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక మానసిక సమస్యలు కానీ శారీరక సమస్యలు కానీ సో ఇలాంటి వాటికి సలహాలు సూచనలు అనారోగ్య సమస్యలు కానీ ఇలాంటి వాటికి సలహాలు సూచనలు అందివ్వడానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టాటా ట్రస్ట్ సాయంతో తొలిసారిగా దేశంలో ఒక హెల్ప్ నెంబర్ తీసుకొచ్చారు ఆ హెల్ప్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏదంటే వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇవి మే పది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ అన్నట్టు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ పైన డిస్కస్ చేసాం సో యాజ్ యూజువల్ గా మనము ఎస్టర్డే అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో చాలా మంది కూడా రెస్పాండ్ అయ్యారు వాళ్ళందరికి కూడా హార్ట్లీ వెల్కమ్ సో మొదటి ప్రశ్న తొమన్ ఏ దేశ నూతన కరెన్సీ అని అడిగాం సో తొమన్ అనేది ఇరాన్ దేశ నూతన కరెన్సీ రెండో క్వశ్చన్ యుఎన్ఈపి కి జాతీయ సుహృద్భావ రాయబారిగా అంటే యుఎన్ఈపి తరఫున భారతదేశ జాతీయ సుహృద్భావ రాయబారిగా అవినీమితులు కావడం జరిగింది సో ఇలా రైట్ ఆన్సర్ ఏదంటే దియా మిర్జా ఆమె టైం అనే కాలాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది వారి యొక్క పీరియడ్ ని తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాగ్నస్ కార్లస్ అనేది వారు ఏ క్రీడలో ప్రావీణుడు సో నార్వే దేశానికి చెందినటువంటి మ్యాగ్నస్ కార్లస్ అన్ చెస్ లో ప్రావీణుడు చెస్ క్రీడలో ప్రావీణుడు మరొకటి ఏంటంటే ఆరోగ్య ఆరోగ్య సేత అనే యాప్ కి ఆరోగ్య సేత అనే యాప్ కి ఐవీఆర్ఎస్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ గా ఏది ఏది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అంటే ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో అందరికి కూడా చాలా మంది కూడా చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం అవి వాటిని మీరు కామెంట్ సెషన్ రూపంలో చేయండి ఇందులో మొదటి ప్రశ్న ఏఐఐబి ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ కలదు ఏఐఐబి అంటే ఏంటంటే ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అంట సో మరి ఏఐఐబి ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది మొదటి ప్రశ్న అయిపోయింది సో రెండో ప్రశ్న డిఆర్డిఓ ఇటీవల తయారు చేసినటువంటి అతి చౌకైనటువంటి వెంటిలేటర్ పేరు ఏంటి అంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే ఒక వెంటిలేటర్ ని ఈ ఒక అంటే హాస్పిటల్ లో యూజ్ చేసే వెంటిలేటర్ ని తయారు చేయడం జరిగింది డిఆర్డిఓ తయారు చేసిన ఆ వెంటిలేటర్ పేరేంటి అన్నాడు మూడో ప్రశ్న మేనంది రెండు వేల ఇరవై నాటి రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవ ఇతివృత్తం ఏంటి మేనంది రెండు వేల ఇరవై నాటి రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవ ఇతివృత్తం ఏంటి సో ఇవి మనకి ఈ యొక్క సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వీటిని కామెంట్ సెషన్ రూపంలో చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్